Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train Platform. Aaj hum fail kar rahe hain uski mukhtalif qismon ke sath. Pehle hum parts of speech mein kar chuke hue hain, lekin ab zara aur choti choti si baatein taaki mazid aapko batayi ja sake. To pehle to ek pehle bhi bataya tha ki the verb to be is very important in english language because it helps us explain the condition or characteristics of the people or thing yani cheezon ki ya logon ki condition unki halat ya unka characteristic unki khususiyat kya hain is bare mein ye to be word batata hai hame to be theek hai abhi next hum dekhte hain kya hai this verb is usually seen as linking verb linking jaise word वर्ड उसके वर्ड से पता चल रहा है दैट इज अ लिंकिंग जो दैट लिंक्स ठीक एंड लिंक बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड एडजेक्टिव और अ नाउन एडजेक्टिव और सब्जेक्ट के दरमियान या फिर नाउन और सब्जेक्ट के दरमियान ये जो है वो लिंक पैदा करता है सेंटेंस में इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इट्स करेक्ट फॉर्म इन फास्ट प्रेजेंट and future tenses if we know that we can use them properly so uh, i will help in this here you can see them mary is happy the dog was hungry they are playing he will be sleeping so is when it is it's a present form this is the to be verb to be verb it, because it change changes the uh, form iski shakal change hoti rehti hai mukhtalif zamanon mein so is sorry is then was was is past mary is happy is is a present form the dog was hungry was is past they are playing is present again a r is present but is in a plural form then he will be sleeping will be is future so let's see now here are correct forms of verb in past present and future so i will show you according to the persons also this is first person iske sath was past mein in present am i i was in past i am in present and i will be in future and then you were you are you will be according to you can see their future present past so you can see them how they they will be used he she it ke sath was because they are singular singulars ke sath zahir singular form mein use hoga but remember you is always plural jab bhi aap isko use karte hain ye plural mein hi use hota hai so were use hoga aur present mein are iske sath use hoga jab ek hai tab bhi aur jab ye zyada hai tab bhi yahan pe you can see that so we already plural so we ke sath were present me are and will be in the future so this is just to help you see all the persons and then the uh, verb in different tenses in present past present and future you are you 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 were you are you will be they were they are they will be so next now we see the helping verbs many verbs are just a single word but they are there are some that have two parts mostly single verb hote hain ek hi word hota hai jo ki verb hota hai lekin sometimes two bhi hote hain so let's see the main verb that tells the action action jo kisi action ko aapke kisi kaam ko bata raha hai that verb jo hai wo main verb hota hai and then there is an other verb called the helping verb helping se pata chal raha hai ki wo help karta hai that helps the verb be more precise usko mazid wazeh karne ke liye uh, ye istemal hota hai usko help karta hai ki word jo verb hai usko mazid uske maani ko uh, wazeh kar de they are called auxiliary verbs or helping verbs jo ye verbs hote hain jo ke meanings mein mazid izafa kar rahe hote hain now uh, sentences my little sister is singing like a rock star so 
is you can see auxiliary verb or singing main verb he can speak so can is auxiliary or helping or speak is main in that was built the beautiful sailboat was built in 1985 was is auxiliary and built is action verb sarah is walking her puppy in the park so is auxiliary or helping verb or walking jo hai wo iska main verb hai yani jo ke action ko show kar raha hai इसके बाद हम देखते हैं एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स एवरी सेंटेंस हैज टू इंक्लूड अ सब्जेक्ट समन और समथिंग सब्जेक्ट जो है वो या कोई शख्स होता है या कोई चीज होती है एंड अ वर्ब वर्ब क्या होता है वर्ड दैट पर्सन और थिंग डज और इज या कि वो शख्स क्या है या क्या कर रहा है या क्या है दो चीजें जैसे भी पीछे भी हमने जिक्र किया एक्शन डज और इज उसकी सिचुएशन उसका हाल क्या है वो लिंकिंग वर्ब होता है द मेन वर्ब इज अंटेंस शोज एक्शन स्टेट ऑफ बींग जैसे कि पहले बताया एंड दो शो स्टेट ऑफ बींग आर कॉल्ड लिंकिंग जैसे इसका जिक्र कर चुकी हूं चूंकि मजीद अब यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बतानी हूं द डॉग रैन बैक होम इसमें रैन इस एन एक्शन पहले मैं आपको बता रही थी उसमें ज्यादातर ऑक्जरी के बारे में हेल्पिंग वर्ब के बारे में लिंकिंग वर्ब के बारे में अब यहां पे ये जो है एक्शन वर्ब है देन माय पेट इज अ डॉग सो इज इज लिंकिंग लिंक कर रहा है ये और स्टेट ऑफ बीइंग यानी उस चीज की हालत को बता रहा है कि क्या चीज क्या है यानी माय पेट इज अ डॉग सो पेट जो है वो डॉग क्या है दैट्स अ पैट इज दरमियान में उसको सिचुएशन बता रहा है उसकी Then action verbs and linking verbs थोड़े से एक प्रैक्टिस अगर आपको समझ आ गई है लेट सी आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं you can check कि आपको समझ आई कि नहीं पहचान होगी कि नहीं इट्स वेरी ईजी ए लिखना है आपने एक्शन के लिए और एल लिखना है इनके सामने आपने लिंकिंग के लिए लेट सी टॉक टॉक विच वी से इन इंग्लिश इट्स एन एक्शन काम है ना बात करना एम इट्स लिंकिंग डांस Action, visited, action, worked, action, were linking, are is also linking, right, action, slept, action, was linking, want, also action, and create is also action. So they are here. You can practice that. Okay. Then past action verbs. अब जो भी आप काम करते हैं जाहिर है उसकी सिचुएशन प्रेजेंट भी होती है और पास्ट भी होती है तो हम यहाँ पे चूंकि वर्ब्स जो है जब पास्ट में वो यूज होते हैं तो उनकी वर्डिंग चेंज हो जाती है तो वी विल टॉक अबाउट दैट हियर वेन समथिंग हैपन इन द पास्ट वी वर्ब शुड बी इन द पास्ट टेंस लाइक वो पास्ट टेंस में होना चाहिए वर्ब फॉर मैनी वर्ड्स एडिंग द एंडिंग ई डी To the verb makes it past tense. अगर हम उसके एंड पे ईडी लगा देते हैं तो वो पास्ट टेंस बन जाता है जैसे talk change into talk. ED आपने ऐड किया इसके बाद ये वर्ड्स हैं ये भी ऐसे ही हैं वर्ब्स वॉक वॉक में चेंज हो जाएगा ED ऐड करेंगे पार्क पार्क जम्प हास खुक रिमेंबर इन सब में आप जो है वो ED ऐड करेंगे यहाँ पे भी ED ऐड करेंगे इसमें भी ED, ED, ED and ED. they are only added ed and then they will be past tense aur inko fir aise jo uh, verbs hote hain unko hum kehte hain regular verbs but irregular verbs also very important feature of english we use irregular verbs a lot when speaking and less when writing जब हम बोल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा इरेगुलर वर्ब यूज होते हैं बट राइटिंग में नहीं उसकी रीजन क्या है वो एक अलग डिटेल है ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस इंग्लिश वर्ब ऑफ ऑल द वर्ब इज टू बी जैसे कि पहले भी मैंने बताया और इस इरेगुलर इरेगुलर का मतलब यही कि जैसे अभी ऊपर आपको मैंने बताया है यहाँ पे ये रेगुलर वर्ब्स हैं रेगुलर हैं इनके आगे सिर्फ ईडी लगाने से ये चेंज हो जाता है इट बिकम्स द पास्ट टेंस बट 
when they are irregular their form changes totally changes so i'll show you the table now in the following table you will see that um, regular and irregular verbs they are totally different so what's the difference in them so let's see so here are you can say first regular with regular verbs the rule is easy easy just ed you will add with that okay aap jo hain wo ed add kar denge aur that's it jaise aapne dekha ye base finished tha finished finished stop stopped stopped work worked worked this is the base form like present jo hota hai asal original verb this is past mostly we use in uh, past indefinite and this is past participle so they this is with the has have had aap tab use karte hain isko but the with the irregular verbs there is no rule koi rule nahi hai unka they they can be different sometimes the verb changes completely bilkul change ho jata hai like it was sing past mein wo sang then it sung dono different hai bilkul यहाँ पे दोनों सेम थे लेकिन यहाँ पे आप देखें सेकंड जो पास्ट है देन द पास्ट पार्टिसिपल द चेंज टोटली देन इन द हियर द नेक्स्ट वन समटाइम्स देयर इज हैव अ चेंज आधा तकरीबन आधा चेंज हो जाता है सो बाय सो इट्स इट बिकेम बॉट और बॉट सो दे दे आर टू सेम एक जैसे हैं लेकिन इसमें टोटली चेंज हो गए थे यहाँ पे हाफ आधे आधा चेंज है ओके okay. then sometimes there is no change at all same rehta hai cut 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 no changes so iska koi rule nahi hai ye aapko yaad rakhne padenge so try with them i i am showing few of them now jaise like awake awoke awoken then b b ko yaad rakhiye agar kahi pe bhi aap b dekhte hain laga hua to was aur were past simple mein aata hai and past participle mein been change ho jata hai then beat beat beaten so they are same then the third one changed become became become begin began begun bend bent bent they are again two same then bet 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 so all same no change at all in the same way bid 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 they are also same bite bit bitten so they are different blow blue blown so they are also different so you have to just remember i have given few there is a long list of it so you should try and learn them that's all for today next i'll be giving you how to change the uh, you know there are some rules kuch rules hain ki kis tarah se aap jo jab change karte hain inko for example ed hai फॉर एग्जाम्पल आपने इसको एंड पे वाई आ रहा है तो डिफरेंट सिचुएशन होती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इनशाला वो डिस्कस करूंगी मैं आपको किस तरह से इनको चेंज करते हैं सो इट विल बी हेल्पफुल आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टूडे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बट बिफोर दैट जस्ट शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब जस्ट सब्सक्राइब द चैनल यू मे गेट द बेनिफिट थैंक यू सो मच अल्लाह